Herzlich willkommen an der Schlei. Willkommen an diesem wunderschönen Meeresarm der Ostsee, der tief ins Landesinnere bis nach Schleswig reicht. Wir werden jede Menge Spaß auf dem Wasser haben. Versprochen. Und beginnen unsere Tour an der Mündung der Schlei in die Ostsee. Fahren mit dem Hausboot vorbei an idyllischen Städtchen und Dörfern bis nach Schleswig. Dann geht es über Eckernförde auf dem Ostseeküstenradweg wieder in Richtung Schleimünde, wo unsere Reise begonnen hat. Ich bin gerade auf einem elektrischen Jetboard unterwegs. Das fährt sich prima auf dem ruhigen Schleiwasser. Hier ist es aber auch ideal für andere Wassersportarten. Die Schlei zieht Abenteurer an. Zum Beispiel Wilfried Erdmann, der von hier aus allein die Welt umsegelt hat. Wir werden ihn besuchen. Und außerdem, neben idyllischen Dörfern, auch einen Ort, wo 26 Jahre lang die Fernsehserie Der Landarzt gedreht wurde. Haben Sie Lust, sich zu erinnern? An der Schlei sind Heringe, der Schatz der Fischer. Und für die Rückkehr der Aale wird aktiv gesorgt. Seit der Zeit der Wikinger gibt es hier eine besondere Fischereitradition. Das schauen wir uns an. Kommen Sie mit! Fahren Sie mit uns auf der Schlei bis an die Ostsee. Das ist ja wohl perfekt hier, oder? Traumhaft. Früher wohnte hier ein Leuchtturmwärter. Den gibt es heute nicht mehr. Aber mit seinem Leuchtfeuer markiert der Turm immer noch den Eingang zur Schlei. Die Lotseninsel ist umgeben von einem Naturschutzgebiet und eine Anlaufstelle für Segler und Wassersportler. Sie gehört seit 2008 einer gemeinnützigen Stiftung und wird nachhaltig bewirtschaftet. Die kleine Gaststätte hier nennt sich Giftbude. Moin. Moin. Könnte ich ein Wasser haben? Sehr gerne. Sag mal, Giftbude klingt ja nicht besonders einladend. Woher kommt der Name? Ja, das kommt aus dem Englischen, von dem Wort Gift wie Geschenk. Und früher, als es stürmisch war, die Segler hier reinkamen, dann war es wie ein Geschenk, dass es hier eine warme Suppe gab, ein Bier. Daher Danke kommt das Wort. Schön. Genau. Gibt aber was auch die plattdeutsche Variante. Aha. Du Gift hat was. Das heißt, da gibt es was. Wenn die mit, der, mit dem Boden unterwegs sind und dann Hunger haben, und dann wussten sie hier Gift hat was. Daher Giftbude. Super, ich finde beide Geschichten toll. Ja. <lacht> Die Spule, danke. Gerne. Das ist natürlich super. Aus alten Segeln per Hand zusammengenäht und wetterfest. Das ist eigentlich perfekt. Ein Rucksack für den Rucksack. Den gehe ich jetzt kaufen. Der Schaufelraddampfer Schleiprinzess fährt auf seiner großen Tour den ganzen Meeresarm hinunter. 42 Kilometer sind das, bis zur Stadt Schleswig. Die Fahrrinne ist nur knapp drei Meter tief und für große Frachter nicht schiffbar. Das freut die Segler und Wassersportler. 
Die Schlei ist kein Fluss, sondern eine Förde, die Salz und Süßwasser führt. Der süße Anteil kommt über kleine Bäche und die begleitenden Auen hinein und vermischt sich mit der salzigen Ostsee. Deshalb gibt es hier Süß- und Salzwasserfische. Auch wir wollen in den nächsten Tagen einmal auf dem Wasserweg bis Schleswig fahren. Am nächsten Morgen haben wir daher dieses schicke Hausboot gemietet. Genug entspannt, wir fahren los. Ich darf das Boot nicht allein fahren. Mein Kapitän ist Matthias Nanz, ein echter Seebär von der Schlei. Du Matthias, hier ist ja relativ wenig los, ne? Bis auch mal? Ich ja, sehe das ja, die juckt's. <lacht> Dann kommen wir mal her. Geht das denn so einfach? Das ist gar nicht schwer. Das ist im Prinzip wie Autofahren, bloß alles ein bisschen langsamer und gemächlicher. Setz dich mal hier hin. Ja. Also beim Auto sieht man ja auch, wenn man gerade fährt. Aber hier habe ich ja Du kannst es merken, dass es immer ein bisschen ne? Zeit versetzt. Fahre ich denn jetzt gerade? Du fährst, fährst aber nicht schnell. Boot, das fährt wie ein Kasten. Das reagiert auch wie ein Kasten, nicht wie ein normales Boot. Das, du brauchst für alles ein bisschen mehr Zeit. Aber wir haben ja wir Zeit. Haben ja Zeit. Und deswegen ist es gut. Für das Lenken eines Hausboots, erfahre ich, braucht man einen sogenannten Sportbootführerschein See. Logisch, die Schlei ist nun mal ein echtes Meeresgewässer. Maximal 15 Stundenkilometer darf man auf der Schlei fahren. Entspannung pur. Ist das jetzt eigentlich so eine Seekarte? Das Speziell? Ist eine Seekarte für die Schlei, ja. Und du bist immer verpflichtet, eine Seekarte in Papierform zu nehmen damit jederzeit gewährleistet ist, wenn die Elektronik ausfällt, dass du weißt, wo du bist und dass du navigieren kannst. Mhm. Ja, und weil die so wichtig ist, kommt die natürlich in den Rucksack. So vorsichtig. So. Das Wahrzeichen von Kappeln ist der Heringszaun, der vor der Stadt im Wasser liegt. Seit dem Mittelalter fängt man hier mit dieser Holzkonstruktion die Heringe, die jedes Frühjahr von der Ostsee zum Leichen in die Schlei aufsteigen. Er funktioniert wie eine Reuse. Die Fische schwimmen hinein und kommen nicht mehr raus. An den sogenannten Heringstagen, wenn hier sich die Schwärme vor Kappeln tummeln, kommen auch Hobbyangler, um ihren Fang zu machen. Eine einzigartige Gelegenheit, die es sonst nirgendwo mehr gibt. Wenn man es kann, sieht es dann so aus. Ja? Das ist wirklich perfekt. Auf nach Kappeln. Den Rundweg zu den Sehenswürdigkeiten erkennt man an den Fischen, die im Boden eingelassen sind. Auf dem Rundweg kommt man an diesen drei Türmen vorbei, die zur traditionsreichen Aal- und Fischräucherei Fö gehören. Da wollen wir doch gleich mal Halt machen. Klar, dass es hier Hering zu kaufen gibt, aber auch viele andere Fische kommen aus der Schlei. Neben solchen Leckereien spielt allerdings Räucherware hier die Hauptrolle. Das sind vor allem Lachse und Aale. Der Familienbetrieb räuchert sie schon seit dem 17. Jahrhundert. Der Lachs, der hier gerade aus dem Ofen kommt, wird heute allerdings aus Norwegen importiert. Ich bin ein bisschen 
überrascht, weil aus der Ferne habe ich natürlich die drei Türme gesehen. Ja. Steht groß Aal dran und jetzt haben wir hier Lachs. Ja, wir räuchern hier alles. Wir sind da eine Fischräucherei. Okay. Aal haben wir da Anfang der 50er Jahre, hat mein Vater mal dran geschrieben. Aha. Und ähm, aus Werbezwecken natürlich auch und auch, weil wir viel Aal geräuchert haben. Sind Sie dann gefragt worden von Ihrem Vater, ob Sie wollen oder gab es überhaupt Ich bin da so reingewachsen. Ich bin als Kind, habe ich hier schon immer geholfen, habe Sprottenkisten mit der Maschine zugenagelt. Türmeweise, da waren ja Sprotten und Bücklinge, also das war ja in rauen Mengen hier. Also war es eh klar, dass Sie das machen? Das war schon klar, ne? gelernt der großen Außenhandelskaufmann und äh, das andere, das Praktische, konnte ich nirgends besser lernen als bei meinem Vater. Auch die Geheimrezepte? Ja, das ist wirklich geheim. Also, ne? also einmal die Temperaturen und das mit dem Holz und das Räuchern. Hier ja. haben wir ja noch die sogenannten Altona Öfen. Und äh, da räuchen wir also nach alter Tradition mit Buchenholz zum Trocknen und Garen der Fische, wie wir das hier auch sehen, offenes Feuer. Ja, ja. Und für den Rauch äh, nehmen wir Erlenspäne. Das gibt dann den Rauch für Farbe und Geschmack. Dafür, dass es ein Geheimrezept ist, sind Sie ja ganz schön offen. Ja, also das mit der Erle ist nicht das Problem. <lacht> Das ehemalige Fischerdorf Kappeln lebt heute vor allem vom Tourismus und hat sich dementsprechend rausgeputzt. Auch an der St. Nikolaikirche. Hier stand schon im 13. Jahrhundert eine Kapelle, die dem Ort Kappeln zu seinem Namen verholfen haben soll. Eine Blütezeit erlebte Kappeln Mitte des 19. Jahrhunderts, was man heute an den schönen Backsteinbauten in der Innenstadt sehen kann. Seit 1981 gibt es hier einen Museumshafen, in dem elf historische Schiffe zu besichtigen sind. Die ältesten sind über 100 Jahre alt. Es sind Frachtsegelschiffe, die große Lasten über das Meer transportiert haben. Sie sind übrigens alle funktionstüchtig und auf manchen, wie dem Plattbodenschiff Amazone, kann man sogar mitsegeln. Wir legen ab. Okay, let's go! Go West! Ja, Was ja. erwartet uns denn im schönen Westen? Jetzt erwartet uns gleich die Schlei, wo sie ein bisschen breiter wird. Jetzt von Kappeln bis Arnis ist die Schlei ziemlich schmal und ziemlich tief, viel Strömung. Und wenn wir gleich Arnis vorbei sind, westlich von Arnis, wird die Schlei breiter und auch idyllischer. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Perle am Schleiufer. Die Einwohner von Arnis waren sich schon immer bewusst, dass sie an einem besonderen Ort wohnen. Nicht nur, dass sie ihre Stadtrechte bis heute behalten haben, obwohl der Ort nur 300 Einwohner zählt, auch die Entstehungsgeschichte im 17. Jahrhundert ist bemerkenswert. Arnis wurde gegründet, weil 65 Familien aus Kappeln hartnäckig die Leibeigenschaft verweigerten und vom politischen Gegner ihres Lehnsherrn die Insel erhielten, auf der Arnis gegründet wurde. Eines der ersten Bauwerke des Ortes ist die Fachwerkkirche aus dem Jahr 1669. Die Schiffsmodelle zeugen nicht etwa von den Werften, die es reichlich im Ort gegeben hat. Wie damals üblich sind es Modelle von Schiffen, die in Seenot gerieten und nach erfolgter Rettung in die Kirche gehängt wurden.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ganz viele Orte enden ja mit BY. Ja. Hadebü, Riesebü, Fleckebü, Grödersbü, Gonnebü, Brodersbü. Wow. Ja. Nicht schlecht. Du kennst wahrscheinlich Bullerbü. Oh ja. Das kommt aus Schweden und Schweden ist skandinavisch. Hier war früher die Region, war alles dänisch. Bü heißt kleines Dorf oder kleine Ortschaft. Ah. Das ist Bü. Süßebü. Noch so ein Kleinod an der Schlei. Das Reddachdorf gehörte einst einem Hamburger Kaufmann, der dafür sorgte, dass die alten Häuser erhalten und instand gesetzt wurden. Er hieß Gustav Anton Schäffer. Seine Initialen sind an den Häuserfronten bis heute erhalten. Die ehemaligen Bauernhäuser von Sisebü stehen heute natürlich alle unter Denkmalschutz. Ein weiteres Schmuckstück ist der Gasthof alt -Sisebü. Hier kann man stilvoll essen und wohnen. Der gute Ruf des Restaurants ist über die Grenzen der Schleiregion bekannt. Sisebü war ja, wie alle Orte auf Bü, lange Zeit dänisch. Deshalb leben hier in der Gegend Menschen, die zugleich deutsch und dänisch sind. Zum Beispiel Jürgen Kühl. Er besucht mich am Bootsanleger von Sisebü zum Abendessen. Ich habe jetzt nur das schöne Matthias-Brötchen für mich. Ja. Und was haben Sie dabei? Ich habe Sil aus Dänemark. Wir Dänen, wir essen ja kein Matthias, wir essen Sil. Und das tun wir mit einem ganz besonderen Art von Schwarzbrot. Aha. Und das hier ist ein Kräutersil, Kräuterhering, eingelegt in Marinade. Das isst man in Dänemark aus dem Glas. Und wir, ah. wenn wir Fisch essen, dann essen wir vom Teller. Vom Auch Fischteller mit, natürlich. Vom Tisch, Fischteller ja, wie natürlich. Ne? Okay, ist ja, das nicht vom Brot. Und da geben wir. Machen wir das weg. Boah, das ist <lacht> Aber dann wissen Sie ja am besten eigentlich Bescheid, mhm. worin die Unterschiede zwischen Deutschen und Dänen sind. Das sind diese ganz kleinen Sachen und ich glaube, der, der größte Unterschied liegt eigentlich sehr oft in der Mentalität. Wie unterscheidet die sich? Ja, also das ganz Einfache ist, wir Dänen, wir sind ja du miteinander, nicht wahr? Also das Sie, das verwendet man nur, wenn man mit der Königin spricht <lacht> oder wenn man jemanden vielleicht etwas ärgern möchte, dann sagt man die. Das ist nämlich die Formalform im Dänischen, die. Aha. Aber sonst sind wir immer per Du und auch immer per Vornamen. Und, und das ist so ein, ein Teil der Mentalität. Und, und wenn man da schon ist, dann ist man ganz entspannt. Können Sie dieses <lacht> Glück, was die Dänen ja. offensichtlich so in sich tragen, äh, ja. erklären? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Dänen haben ein Grundvertrauen. Ein Grundvertrauen in einander, aber auch ein Grundvertrauen in den Staat. Das nennt man ja so manchmal ein soziales Kapital. Und dieses Grundvertrauen, das zeigt sich in vielerlei Zusammenhängen. Und wenn man ein Vertrauen darin hat, dass sein Nachbar es einem eigentlich gut meint, dann ist man ja eigentlich schon von vornherein etwas glücklicher eingestellt. Man hat nicht so das Gefühl, na, will er mich jetzt übers Ohr hauen oder sowas ähnliches, denn wir gehören zusammen. Es ist eine, eine ganz kleine Gesellschaft auch. Und Dänemark ist ja ein, ein kleines Land. Und in dieser Gesellschaft fühlt man sich sehr stark als Gemeinschaft. Wow. Tatsächlich so ordentlich. Die Dänen sind so zufrieden und glücklich, dass sie sich seit 100 Jahren sogar mit den Deutschen verstehen. Das war nicht immer so. 200 Jahre lang stritten sie sich um Ländereien und führten Kriege gegeneinander. Der erste Schleswig-Holsteinische Krieg, auch Schleswig-Holsteinische Erhebung genannt, endete nach zwei Jahren mit dem Sieg der Dänen. Vierzehn Jahre später kam es erneut zum Krieg. Diesmal eroberten die Preußen gemeinsam mit den Österreichern die Gebiete. Und wie fühlten sich da die dänischen Bürger? Es kam 1920 zu einer Volksabstimmung. Der überwiegend dänisch sprechende Norden entschied sich für Dänemark, der überwiegend deutsch sprechende Süden für Deutschland. Damit war Frieden. Man ist des Streites leid. Also die Kriege, die es ja gegeben hat, die lagen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das heißt, die Erinnerung, die ist zum Teil auch schon verblasst. Mhm. Und äh, seit Jahrzehnten lebt es sich insgesamt friedlich. 
Ab und zu ärgert man sich, aber das Zusammenleben ist in vielerlei Hinsicht vorbildlich. Toll. Wir haben Glück gehabt in dieser Region. Ja. Nicht nur mit der Natur, auch mit den Menschen. <lacht> Früh, aber schön. Wow, guten Morgen. Lohnt sich's? Ja, aber auf jeden Fall. Seien Sie mal mutig. Ist wunderbar, dann fühlt man sich. <lacht> Aufgeweckt. Und keine Quallen. Gibt's hier ein Quallenproblem? Manchmal gibt's auch Quallen, dann gehe ich auch nicht rein. Ah ja. ja, aber heute ist ja alles sauber, ne? Ja. Uh. Uh. Wir fahren jetzt auf eine sehr schmale Stelle der Schleifhürde zu, bei Lindaunis. Hier wurde 1927 eine Klappbrücke gebaut. Die Brücke ist ja jetzt noch zu. Ja, die Brücke öffnet, wenn da Segler oder Motorboote vor sind, jede Stunde Viertel vor. Einmal die Stunde. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Einmal grundsätzlich erklärt. Um auf die andere Seite rüberzukommen, gibt es an der Schlei zwei Fähren, in Arnis und in Missunde. Und zwei Klappbrücken, in Kappeln und Lindaunis. Letztere wird aber trotz Denkmalschutz bald durch ein neues Modell ersetzt. Das Brückenwerderhäuschen ist immer besetzt. Da geht ja auch die Bahn rüber, Autos, Radfahrer, Segelverkehr. Da muss um alles muss sich gekümmert werden. Wer darf zuerst durch? Wer zuerst kommt, mal zuerst? Wir. Wir. Eingebaute Vorfahrt. Da hinten kommt noch einer an. Kannst sehen, den Schnurrbart, den er oben hat. Der gibt ordentlich Gas, damit er die Brücke noch schafft. Ah, ja. Kannst du das sehen? Ja, ja, ja. Bugwelle vorne. Ne? Bugwelle heißt Schnurrbart. Ja, jetzt sieht man auch die Konstruktion. Hier kannst mal von du sehen, unten, das ist eine ja. ganz alte Konstruktion. Das ist der Reststahl, den sie über hatten beim Eiffeltor. Sag ich mal so. <lacht> Eine gute Geschichte, ich hab's dir fast abgenommen. <lacht> Landarzthaus nennt sich der Lindauhof, weil er 26 Jahre lang die Heimat des berühmten ZDF-Fernseharztes war. Drei Schauspieler haben ihn dargestellt. Tja, Janssen, das ist ein labilen Hochdruck. Das müssen wir normalisieren. Wir als Apotheker brauchen ja nicht zu sagen, wie gefährlich so etwas werden kann. Das ist doch ziemlich kurzatmig. Ja. Schreib dir was zur Blutdrucksenkung auf. Mhm. Und ich verordne dir eine Diät. Was? Diät? Ja. Außerdem raus aus dem Stress. Tja, haben Sie es erkannt? Ja. Das ist bestimmt 30 Jahre her, oder? Der Landarzt. Ich war richtig Fan und hier wurde es gedreht. Und obwohl die Serie 2013 eingestellt wurde, kommen die Leute hierher, um den Schauplatz zu fotografieren. Aha. Moin. Moin. 
Ich muss mich gerade orientieren, weil es äh, ist natürlich ewig her, als ich das letzte Mal hier Bilder aus diesem Raum gesehen habe. Der Arzt kam immer irgendwie hier aus der Tür, ne? Ah, ach und hier, die Galerie. Da hängen sie, die drei. Alle anderen kenne ich natürlich noch. Mann, ist das lange her. Boah, das sieht ja wahnsinnig aus. Was für Kuchen. Ja. Da würde ich so ein kleines Stückchen nehmen vielleicht. Gerne. Dann dürfen Sie sich so gerne ein schönes Plätzchen suchen und wir bringen das alles raus. Draußen im Garten? So gerne. Da haben wir doch auch mal gefrühstückt, oder? Ja, genau. Wenn Sie jetzt hier durch die Gartentür gehen, sofort ah. geradezu. Super. Ja, bis gleich. Gerne, gleich. Ist das denn leckeres Apfel, Holunder, Marzipan, Rosen, das hier? Rosengelee aus dem Garten vom Landarzt. Na, das ist doch was für ein Rucksack, oder? Und da sind sie, die Rosen fürs Gelee. Übrigens alles alte Sorten, die hier im Garten des Cafés wachsen. Das sieht ja toll aus. So, einmal Danke. der Cappuccino. Und das in diesem Ambiente ist ja schon irgendwie verrückt, wenn man es nur aus dem Fernsehen kennt. Und dann ist man wirklich hier. Äh, wissen Sie, wie das damals hier noch abgelaufen ist zufällig? Ja, äh, ich bin hier aufgewachsen. Das ist mein, mein Elternhaus, der Hof. Ach was. Äh, von daher waren wir immer, immer mitten dabei, auf jeden ja, Fall. Wie waren Sie denn da am Anfang? Ich äh, bin ein Jahr später geboren worden. Also ich bin... Der Landarzt war vor mir da. Ah, okay. Aber an was können Sie sich noch erinnern? Für uns, glaube ich, sehr prägnant, meine Schwester und für mich. Immer wenn gedreht wurde, mussten wir halt leise sein. Und unser Kinderzimmer ist direkt oben drüber gewesen. Oh und dementsprechend ist, glaube ich, so das Prägnanteste für mich tatsächlich. Achtung, wir drehen. Bitte Ruhe. Bitte. So. Ja, Blutwerte, EKG. Alles okay. Alles ohne Befund? Das hört man gerne. Ja, dann moin moin. Äh, Schwester Ramona macht übrigens einen neuen Termin für den. Dadurch, dass wir ähm, die Räumlichkeiten an die Filmgesellschaft vermietet hatten, ähm, war es eine feste Einnahme, gar okay. keine Frage. Ähm, so dass auch das eine oder andere einfach für uns drin war. Also wir konnten durchaus irgendwie mal, wenn wir abends essen gehen wollen, das war halt kein Problem, dann sind, ah. wir, sind wir halt los. Und das ist natürlich schon auch, den man, je älter man wird, ein, ein doch, ich würde es mal behaupten, ein bisschen Luxus, den man, den man da genießen Aha. kann, auf jeden Fall. Freiheit ist eine, aber irgendwann waren die Dreharbeiten ja vorbei und dann kamen ja wahrscheinlich Touristen, oder? Mhm. Wie war es denn dann mit der Freiheit? Ja, wir hatten früher keinen Zaun vorm Haus. Als dann die erste Reisegruppe ähm, bei meinem Opa im Schlafzimmer stand, haben wir einen Zaun bekommen. Nein, echt? <lacht> ja. Und so Foto, äh, bitte nicht fotografieren, Schilder aufgestellt? Nee, das hatten wir nicht. Wenn wir hier hinten im Garten uns aufgehalten haben, das hat sich in erster Linie unten auf dem Hofplatz die Treppe und so weiter mhm. da schon abgespielt. Also wir haben schon auch unsere Privatsphäre noch gehabt. <lacht> Ein anderer berühmter Schauplatz der Landarztserie war der Holländer Hof in Wagersrott, gut 10 Kilometer entfernt im Landesinneren. Hier war der Kräuterdoktor Hinak Hinaksen zu Hause, gespielt von Gerhard Olszewski. Übrigens die einzige Figur, die die ganzen 26 Jahre durchgängig mit dabei war. Der Holländer Hof, der auch ein kleines Heimatmuseum beherbergt, ist für Denkmalschützer ein Heiligtum. Das Gebäude stammt aus dem Jahre 1635. Das Ziegelmuster der Außenwände und das typische Eichenbalkenornament unter dem Reetdach sind selten so gut erhalten. Wie früher wird der Holländer Hof auch heute noch von seinem Eigentümer bewirtschaftet. Der riesige Bauerngarten ist der Stolz von Gretchen Bartel. Für die Landarztdreharbeiten hat sie damals Platz gemacht. Für den Kräuter Dr. Hinak. Für uns war das witzig, dazu zu gucken, als Hinak der dann am Schnibbeln war. Ne, dann der Kameramann, der wurde mit der Hydraulik so ganz hoch geschoben und dann saß er da oben mit seiner Kamera, sauste hier über meine Bo Rosenbüsche rüber und dann so ein Schwenk über das Kräuterbeet. Und in der Serie sah es nachher so aus, als wenn rundum auch alles Kräuter werden. Nicht?
und keine Rosen zum Beispiel. Dabei sind Gretchen Bartels Rosen wirklich eine Augenweide. Sie sammelt ausschließlich historische Sorten, die nur ein einziges Mal im Jahr blühen. Und zwar im Juni, aber dann in verschwenderischer Fülle und mit unglaublichem Duft. Wie ist sie da dran gekommen? In der Blütezeit bin ich dann durch die Dörfer gefahren mit meinem Mann zusammen, auch oft äh, durch Angeln gefahren und habe geguckt, ob da irgendwo noch eine ist, die ich nicht habe. Und habe dann geklopft und gefragt, ob ich im Herbst wiederkommen dürfte, um mir einen Abla Ableger oder Ausläufer, sagt man ja auch dazu, holen dürfte. Ja, sagten die meisten, von dat Ole denkt, du könntest gern was kriegen. Die hätten mir Oma schon hat und da war Musik in meinen Ohren. Und so sind hier in meinem Garten über 100 historische Rosen zusammengekommen. Wir setzen unsere Reise auf der Schlei Richtung Schleswig fort. An vielen Stellen rund um den Ostseefjord kann man Fisch kaufen, der in der Schlei auch gefangen wurde. Es sind nicht mehr viele Fischer, die das machen, aber unser Kapitän Matthias ist einer von ihnen. Fast täglich ist er mit seinem Boot und seinen Reusen auf der Schlei unterwegs. Sein Standort ist der kleine Fischerhafen in Holm. Das ist ein Stadtteil von Schleswig. Seit vielen hundert Jahren fahren die Schleifischer von diesem Platz aus zu ihren Fischgründen. Guter Fang wird damals wie heute gemacht. Schon die alten Wikinger schätzten den Reichtum an Hering und Aal. Das waren die sogenannten Brotfische, die man immer aß. Auch Schollen und Flundern gibt es häufig. Im Sommer kommt neben anderen Fischen auch mehr Forelle in die Netze. Die Schleifischer verkaufen ihren Fang an die örtlichen Geschäfte und Räuchereien. Sie haben bestimmte Standorte in den Stadt- und Fischereihäfen und bieten ihren Fisch auch traditionell vom Kutter aus an. Wo die Verkaufsstandorte sind, kann man im Internet herausfinden. Dort stehen auch die Kontaktdaten der Schleifischer. Wenn man wissen will, ob er rausfährt und was gerade gefangen wird, ruft man am besten gleich direkt beim Fischer an. Hier auf der Schlei sind wir von der, vom Holm, von der Holmer Fischerzunft aktuell noch acht Fischer, die fischen. Und ein paar sind schon Rentner, aber also generell kann man sagen, Fischer ist ein Traum schon. Fischer ist schön. Die Schlei ist ein schönes Gewässer. Die Schlei hat generell auch einen guten Fischbestand. Wir setzen viele Aale als Glasaale hier ein, seit zehn Jahren. Das gibt so ein Programm von der EU und vom Land und das wird gefördert. Und das zeigt auch Früchte. Wir haben schon viele kleine Aale, die sollen jetzt in die Marktgröße wachsen. Der europäische Aal ist vom Aussterben bedroht. Man kann ihn nicht züchten, weil er sich nur an weit entfernten Laichplätzen im Atlantik vermehrt. Um ihn zu retten, werden Jungaale daher vor den Küsten Englands und Frankreichs gefangen, um sie in der Schlei auszusetzen. Denn hier sind die Bedingungen für diese Fischart nach wie vor gut. In der Schlei gibt es zum Beispiel keine Wasserkraftwerke, die für den Aal gefährlich sein können. Aale sind Wanderfische. Diese Jungtiere hätten es wahrscheinlich nicht hierher geschafft. Das Aalweibchen legt seine Eier in 2000 Meter Tiefe ab, in der Sargossa-See, östlich von Florida. Die Jungtiere müssen die 5000 Kilometer mit Hilfe des Golfstroms zurücklegen. Heute hilft der Mensch bei der Rückkehr.
Mein Handy ist im Packsack. Da komme ich gar nicht ran. Ähm, ich bin frei. Das ist eine Form von Freiheit. Ich entscheide selber, wo ich hingehe. Ob ich mir mich der Gefahr ausliefer, in die dunklen Wolken zu fahren, in den Wind zu fahren, ob ich eine lauschige Bucht suche. Ja, das ist eine Form von Freiheit. Maike Hoffmann paddelt fast täglich auf der Schlei. In den Buchten an einer Landspitze ist das Wasser besonders ruhig. Ich kann nahezu lautlos Teil des Ganzen sein, was ich unglaublich schätze. Deswegen auch hier diese Bucht, die einfach, äh, es ist still. Ähm, ich höre die Vögel zwitschern, ich kann mir das besuchen, was ich brauche. Die Schleid zieht manchmal auch Abenteurer an. Einer von ihnen machte ab den 1960er Jahren Furore. Mit seinem Segelboot hat er Großes gewagt. Das ist die Catena, ein sieben Meter langes Kielschwertboot, mit dem der 27-jährige Zimmermann Wilfried Erdmann aus Büchen in 21 Monaten um die Erde segelte. Wilfried Erdmann war 1968 der erste Deutsche, dem eine Weltumseglung allein gelang. Seine Logbücher von damals hat er natürlich aufgehoben. Sie sind zusammen mit allen Quittungen der Beweis, dass seine unglaublichen Segelabenteuer wirklich stattgefunden haben. Zusammen mit seiner Ehefrau Astrid setzte er seine Abenteuer fort. Die Hochzeitsreise dauerte 1011 Tage und ging noch einmal rund um die Welt. Heute leben sie in ihrem Haus an der Schlei, von wo aus auch viele ihrer Reisen starteten. Wir treffen Wilfried Erdmann an dem Ort, wo er zu seiner letzten großen Fahrt aufgebrochen ist, an seiner Anlegestelle in Missunde. Also 101, 102, 103, was sagten Sie, wo ist ihr? 107, Und von 107 ist nicht mehr viel übrig, oh. solange ist die Fahrt schon her. Der Steg ist verrottet. Mhm. All was übrig geblieben ist, sind Reste Aber von, Stein. von hier sind Sie immer aufgebrochen auf große Fahrt? Ja, kann man so sagen. Ja. Ja, einmal vor allem die anstrengendste war, oder die strapaziöste war diese Nostrofahrt über 343 Tage. Das war schon echt eine lange Zeit allein. allein. Und sich äh, über die Zeit im Griff zu haben. Mhm. Also, das Schiff immer vorantreiben, sich zu versorgen, das ist schon viel. Sechzig Jahre alt war er damals und hatte es sich in den Kopf gesetzt, gegen den Wind die Erde zu umsegeln, ohne ein einziges Mal festen Boden zu betreten. Vier Meter lang war sein Boot. Über sein Satellitentelefon konnte er nur alle 14 Tage mit seiner Familie sprechen. Ansonsten gab es nur ihn, das Schiff und das Meer. Ich habe mir Ihr Buch besorgt. Oh, ja. Und das wäre natürlich toll, wenn Sie das für unsere Zuschauer vielleicht signieren könnten. Die würden sich sicher wahnsinnig freuen. Ja? ja Eine mache persönliche ich. Widmung von Ihnen. Mach ich. Und das Buch geht 
in den Rucksack. In Missunde fand übrigens im 19. Jahrhundert, als das Gebiet noch zu Dänemark gehörte, ein historisches Ereignis statt. Weil die Schlei hier sehr schmal ist, versuchten die feindlichen Preußen an dieser Stelle die Schlei zu passieren. Das Gefecht von Missunde war der Auftakt zum Deutsch-Dänischen Krieg 1864. Die Dänen haben ihn verloren und auch ihr Land hier. Kannst du Dänisch? Ich kann kein Dänisch. Aber platt. Plattdeutsch kann ich, Plattdeutsch kann ich. Was heißt denn, äh, auf der Schlei ist es wunderschön? Ob es Schli ist, das war nicht schön. Früher war Platt eine Zeit lang verpönt, da musste man Hochdeutsch sprechen. Jetzt erlebt die plattdeutsche Sprache eine Renaissance. Jetzt wird es auch wieder manche Stellen in den Volkshochschulen gelehrt und auch in der ländlichen Umgebung, auch in den Städten. Wenn Lütik, Tosom oder Plattdeutsch erholen und du bist du bi, dann hast du doch manchmal Schwierigkeiten und verstoren uns. Ja, ja es ging gerade so los, wo ich gerade kurz ja. überlegt habe. Das ist ein Blick für den Morgen, hä? Heute Morgen geht es um die Vogelwelt an der Schlei. Wie heißt das noch so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Deshalb machen wir uns um 6.30 Uhr auf den Weg, um mit einem Vogelexperten auf Wanderung zu gehen. Das ist eine Rohrweihe, ein Greifvogel mit bis zu 130 cm Flügelspannweite. Es ist Brutzeit, erfahre ich. Da kommt sie jetzt gleich. Ja. Sie ist doch richtig, oder? Nee, das wird der, das wird der Terze sein, das Männchen. Also das Weibchen wird auf dem Nestset sitzen und er lenkt uns jetzt ab. Der erkennt uns ja als Gefahr. Wir gehen hier lang als Spaziergänger und er will uns jetzt vom Nest ablenken, ah, sozusagen. Okay. Ja. Wenn du so erzählst, da strahlen deine Augen, ne? Ja, ist ja auch faszinierend. Was genau? Alles. Also jeder Moment ist ja anders. Also wie neulich zum Beispiel hat er vor mir direkt einen jungen Feldhasen geschlagen. Und das so ein Moment erlebt man ja nur einmal. Das erlebt man in der Regel ja kein zweites Mal. Und wenn man das so live miterlebt, das kann man auch gar nicht beschreiben. Und wenn denn die Augen ein bisschen glänzen, ist das vielleicht das, was es so ausmacht, auch in die <lacht> Natur zu gehen. 
Auch der Schutz der Seeadler, die zu den größten Seevögeln überhaupt gehören, ist Frank Dreves wichtig. Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Tiere fast ausgerottet. In den 1950er Jahren vernichtete das Insektizid DDT nochmals die Bestände. Erst nach dem Verbot erholten sie sich. Seeadler leben in Dauerehe zusammen und bringen hier an der Schlei manchmal bis zu drei Junge in der Brut hervor. Nach 80 bis 90 Tagen im Nest können die Jungvögel schon kurze Strecken fliegen. Was gibt's denn hier alles noch? Also im Schilf gibt es recht viele äh, Singvögel. Wir haben Blaukehlchen hier, einige Paare. Wir haben Schilfrohrsänger, Schafstelzen, Feldlärchen. Also hier kommt relativ viel. Vor. Guter Platz. Warum ist das so optimal hier für die Vögel? Naja, der Schilfgürtel, äh, da brüten viele drin. Dann haben wir hier ähm, zu dem Rapsfeld 10 Meter Streifen, den müssen die Landwirte zum Gewässer hinlassen. Und das ist natürlich ein idealer Platz zum Brüten. Da kommt sie wieder da oben. Schau mal. Aber es ist ziemlich schwer, weil die ist ja ganz schön schnell, ne? Ja. Die zu treffen und zu finden. Na ja, wenn wir Glück jetzt? haben, schlägt sie jetzt gleich was. Was heißt, ja. sie schlägt? Sie erbeutet jetzt. Da sind ja viele kleine oder junge Feldhasen und Wildkaninchen. Die nimmt so ein ganzes Wildkaninchen? Ja, Junge, ne? Junge schlägt die. Okay. Und auch die äh, Haubentaucher und so weiter, die brüten ja auch dort im Schilf oder am Schilfrand. Ja, das ist ein Raubvogel das ist ein, ne? äh, ein Greifvogel, ja genau. Und, ähm, ja, und der versorgt jetzt sozusagen sein Weibchen. Frühstück. Was auf dem, auf dem Nest sitzt. Das Weibchen baut in der Regel das Nest auch alleine oder in diesem Fall besser das Nest aus. Mhm. Dürfen die Frauen alleine machen. Hier in der Vogelwelt an der Schlei, okay. also bei den Rohrweinen zumindest. Und brütet in der Regel auch durchgängig allein. Und der Mann sorgt Und der Mann fürs versorgt Futter. Fürs, äh, sorgt fürs Futter, genau. Okay. Traditionelle so Rollenaufteilung. Ja, ziemlich konservativ, ja. <lacht> <lacht> Außer mit dem Hausbau. <lacht> Endspurt bis nach Schleswig. Von dort aus geht's in ein historisches Abenteuer mit den alten Wikingern. Denn die haben in Schleswig ihre Spuren hinterlassen. Da vorne ist dieser Pavillon mit den weißen Türen und dem roten Dach. Das ist mein Büro. Weiße das, Türen, rotes Dach. Rote das ist ganz kleine alle. hier, das ganz kleine Pavillon dort. Ah ja, 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 ja. Ach da, das ist dein Büro? Naja, da trinke ich immer Kaffee. Ich sage immer mein Büro. <lacht> Guck mal, da ist meine Brücke hier, wo der blaue, der, der, der hellblaue an Land liegt und wo mit den roten Fahren, das ist mein anderes Schiff noch. Ja, und dann der, der in Missunde war. Weil dann sind wir hier in deiner Region, in deinem Bereich. Hier Bereit, kommen ne? die ganzen Fischer, die auf der Schlei von der Holmer Fischerzunft fischen dürfen, kommen alle aus diesem kleinen Gebiet. Matthias, war ganz großartig. Ja, war schön mit dir. Vielen gut. Dank. Nee, gut. Und dann Bis mach's demnächst. gut. Ja? Lass das von dir hören. Tschüss. Viktor. Tschüss, Jan. Voilà.
Um das Jahr 800 ist Schleswig ein Handelsplatz der Wikinger und erblüht im frühen Mittelalter ein weiteres Mal als Metropole des Nordens. Im 16. Jahrhundert wird Schleswig Residenzstadt und bekommt ein Schloss. Der barocke Park von Schloss Gottdorf ist nicht nur in perfekter Geometrie, sondern auch in Terrassen angelegt. Das war damals nördlich der Alpen ziemlich neu. Und dann ist da noch dieser berühmte Riesenglobus. Der, der da heute steht, ist ein Nachbau. Das Original aus dem 17. Jahrhundert steht heute in St. Petersburg. Was für eine Sensation. Ein begehbarer Globus. In seinem Innern befindet sich ein Planetarium, das erste in der Geschichte überhaupt. Die Sternbilder sind als Figuren dargestellt. Der Terrassengarten neben dem Globushaus war im 19. Jahrhundert ziemlich heruntergekommen. Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg wurde Schloss Gottdorf zur preußischen Kaserne, der Garten zum Reitplatz. Erst in unseren Tagen wurden die Terrassengärten aufwendig rekonstruiert, wie sie in der Zeit ihrer größten Prachtentfaltung um das Jahr 1690 aussahen. Wovon viele Gartenrestauratoren träumen, ist in Gottdorf Wirklichkeit. Es gibt umfangreiche Unterlagen, wie die damaligen Gärtner, die zum Teil exotische Pflanzenpracht angeordnet haben. Ihre wichtigste Quelle ist der Gottdorfer Kodex. Mit seiner Hilfe können die heutigen Gärtner alles originalgetreu nachpflanzen und machen das auch. Im frühen 17. Jahrhundert wird die Ostindische Handelskompanie von den Holländern gegründet. Und ab dem Zeitpunkt kriegt man alles, was auf der Welt ist, in Europa. Man kann Pflanzen kaufen aus fernsten Ländern. Und das ist für jeden Landesherrn, der einen Garten hat, natürlich ein unheimlicher Anreiz. Man will auch Exoten haben. Man will natürlich Orangen- und Zitronenbäumchen. Man will natürlich die Tulpe haben, die hier nicht heimisch ist. Und so können Sie den Gotthofer Kodex durchblättern. Und Sie finden dort ganz viele Pflanzen, die mit unserem mitteleuropäischen Standpunkt hier überhaupt nichts zu tun haben. Und die nun wieder historisch genau in den Blumenparterre von Gottdorf erblühen können. Der Kodex ist ein vierbändiger Pflanzenatlas, der im Auftrag des Herzogs von Schleswig-Holstein-Gottorf Mitte des 17. Jahrhunderts erstellt wurde. Der Hamburger Künstler Hans-Simon Holzbecker hat darin in mehr als 1000 Abbildungen die damals exotischen Pflanzen dargestellt. Holm heißt kleine Insel. Und tatsächlich war die Fischereisiedlung Schleswigs lange nur durch eine Brücke mit der Mutterstadt verbunden. Ein eigenes kleines Museum hält die Geschichte des Viertels für die Nachwelt lebendig. Die Fotos darin hat 1993 der berühmte Fotograf Ulrich Mack gemacht. Die meisten dieser Fischerhäuser rund um den Friedhof sind seit vielen Generationen im Familienbesitz. Auch das Haus von Maike Hansen. 
die aus den Erzählungen ihrer Verwandten weiß, wie das Leben hier früher war. Also die Eltern meiner Großeltern lebten auch schon hier und das Besondere, sie lebten alle zusammen. Also drei Generationen mit meinem Papa dann, mit dem Kleinen, lebten hier in diesem kleinen Haus, nur auf, den, auf der unteren Etage und es sah natürlich ein bisschen anders aus. Die Zimmer waren teilweise nur durch einen Vorhang abgetrennt, kann man sich vorstellen, das war nicht ganz so leicht manchmal. <lacht> genau und draußen gibt es einen kleinen Garten, aber da wurden Netze getrocknet und dort lebt zwischenzeitlich auch mal ein Schwein und ein paar Hühner. So war das Leben hier, das war ein bisschen anders, als man das heutzutage so kennt. Sie war Leichenfrau, das bedeutet, sie hat äh, die Toten gewaschen und angezogen, bevor sie äh, in, der, in der kleinen Kapelle aufgebahrt worden sind. Und äh, sie ist dort, dazu zu den Menschen nach Hause gegangen und hat das dort gemacht. Beschäftigt wurde die Leichenfrau Elise Petersen von der Holmer Beliebung, einer Totengilde auf dem Holm. Gegründet nach mehreren Pestepidemien sorgten die Holmer Bürger gemeinsam dafür, dass die Toten an diesem Ort ein ehrbares christliches Begräbnis erhielten. Einmal im Jahr gedenkt man beim großen Beliebungsfest der Toten. Solidarität und Beistand hat Tradition auf dem Holm. Bis heute. Maike Hansen näht Fischhaut, die sie selbst gegerbt hat und fertigt daraus die unterschiedlichsten Produkte. Auf die Idee, Fischhäute zu Leder zu verarbeiten, ist sie in einem Völkerkundemuseum gekommen. Also schon in Sibirien äh, hat man äh, Sachen aus Fischleder gefunden und es ist einfach faszinierend, wenn man die Ausgrabungsberichte anschaut, was aus Fischleder schon alles gemacht worden ist und wo auch überall. Es ist eigentlich die alte Idee, ähm, den Fisch ganz zu verwerten und alles zu benutzen und es ist eigentlich auch was Modernes, was heute wieder im Trend ist und das, äh, diese Rückmeldung bekomme ich von meinen Kunden auch, die sich darüber freuen und äh, die das auch immer wieder so bestätigen dass sie das gut finden. Das ist die Forelle Aha. und das ist ein Aal mit der Flosse. Das finde ich ja ganz speziell. Mhm. Ich würde das nehmen. Ja. ja, ruhig mal probieren. Ja, das und? passt doch. Ich habe mir so ein Fischlederarmband gekauft. Nur eins kommt natürlich in den Rucksack. Ein paar Türen weiter wohnt ein Fischer, dem die historischen Traditionen besonders am Herzen liegen. Er heißt Jörg Nadler und besitzt einen Einbaum, wie ihn schon die Wikinger benutzt haben. Moin. Herr Nadler, ich ja. habe gehört, Sie können eine helfende Hand gebrauchen. Ja, wir fahren gleich raus und äh, gehen wir einfach mal zusammen nach hinten. Ich bin sehr gespannt. Hm? Das ist ja auch kein normales Boot. Ja, aus einem 90 cm dicken Baumstamm. Das ist verrückt. Ah, da ist das Ding. Da hängt er, ja. Normalerweise steht da ein Anhänger drunter, da kommt ja zu den Veranstaltungen drauf. Aha. So, da haben wir erstmal einen staubigen Riemen, ein staubiges Paddel. Schon länger nicht mehr in Benutzung. Schon lange nicht in Benutzung. Einfach hier vorne unterlegen. Der Einbaum kommt in Schauveranstaltungen zum Zuge, die Jörg Nadler für Museen organisiert. So, der kommt natürlich auch mit. So, dann gehen wir mal los. Los geht's. Auf und zurück in die Wikingerzeit. So, wie gehen wir das an? Äh, die Räder blockieren. Einfach mit dem Fuß blockieren und ich schiebe runter. Jetzt geht's. Sie haben ihn? Ah. Tschüss, bis später. Wir haben das gleiche Ziel. Jörg Nadler nimmt den Wasserweg zum Wikingermuseum, ich fahre mit dem Fahrrad. Das Museum heißt wie die damalige Wikingerstadt, Heiterbu.
Auf dem Weg kommen wir an einem ehemaligen Verteidigungsdamm vorbei, der bereits von den Wikingern errichtet und später von den Dänen weiter ausgebaut wurde. Seit 2018 zählt der Wald zum Weltkulturerbe der UNESCO zusammen mit den archäologischen Funden der Wikingerstadt Heiterbu. Die Wikingerstadt Heiterbu existierte von 770 bis zum Jahr 1066. Die zeitweise über 1000 Einwohner haben eine Menge Gegenstände hinterlassen. Die Stadt war reich, ein wichtiger Handelsplatz prägte ihre eigenen Münzen. Um zu schreiben, benutzten die Wikinger Runen, vor allem um ihrer Toten zu gedenken. Und sie hatten die schnellsten Boote ihrer Zeit und waren deshalb als Seeräuber besonders erfolgreich. Damit verbreiteten sie Angst und Schrecken. Dass sie auch friedlichen Handel und Landwirtschaft betrieben, wird oft vergessen. Geblieben ist ihr Ruf als Invasoren und brutale Kämpfer. Das reiche Heiterbu wurde Anfang des 11. Jahrhunderts mehrfach angegriffen. Erst von den Westslawen, dann von den Norwegern, die Heiterbu niederbrannten. Das da sind die schottischen Hochlandrinder, die beweiden hier die Wiesen und sie sollen ungefähr so groß sein bzw. so klein wie damals die Rinder zu Wikingerzeiten. Und die sehen auch irgendwie ziemlich urtümlich aus, oder? Sieben Wikingerhäuser hat man im Freilichtmuseum rekonstruiert und mit Leben gefüllt. Hier kann man nicht nur die Bauweise und Architektur der damaligen Häuser kennenlernen, sondern auch die Handwerkstechniken und Lebensgewohnheiten der Wikinger. Saal hier, ne? Vorne der Chef auf jeden Fall. Hier müssen sie dann alle gesessen haben. Mit Blick auf die Schlei. Ja, ja. Auch so ein Einbaum. Jörg Nadler aus Holm ist mit seinem Einbaum sicherlich schon angekommen. Nadler. Moin. Komm wieder zur Kerl. Ja. Haben Sie sich in Schale geworfen? Ja, ist ein bisschen etwas älter, ältere Mode, die ich trage. Das hat man früher getragen, so, ne? Mhm. Ja, äh, die Kleidung ist nach archäologischen Funden aus dem 9. Äh, Jahrhundert, frühen 9. Jahrhundert. Okay. Also ich ver äh, versuche deine Bewegungen aufzufangen. Ah, ich du? gleich die Sache aus. So, ich werde mich dann ein bisschen oh. mehr hier hinsetzen. Okay. Und tief atmen. Tief atmen. Ruhig sitzen bleiben. Bist du selber auch schon mal gekentert? Ja. Echt? Alleine und zu zweit und auch schon mal bei Filmaufnahmen. Nein, hör auf, ja. <lacht> Wollte ich dir nicht sagen. Sag mal, Jörg, das ist ja ein Einbaum und wie das Wort schon sagt, das ganze Schiff, das ganze Boot ist aus einem Baum geschnitzt worden. Ja. Hast du gemacht? Den habe ich 2010 gebaut. Wie lange dauert so was? Baumstamm von 90 cm Durchmesser. Ja. Drei Monate ungefähr. Und der die Wikinger Pappel waren mit so einem Einbaum unterwegs? Äh, in ruhigen Buchten und sowas. Der Einbaum ist kein Boot für die Ostsee und für die Schleifischerei. Ähm, nur bei schönem Wetter. <lacht> ich habe es gemerkt vorher beim Einstieg. <lacht> Wo ist die Reuse? Da haben wir sie. Ah. Jetzt muss das Ding an Bord gezogen werden, also Jetzt Gewicht von der Reuse Seite. An Bord. Ja, keine Sorge. Und, ist was drin? Ein Aal. Ein Aal? Ja. Tatsächlich ein Aal drin. 
Und wie ja. funktioniert die nochmal? Kannst du das mal erklären? Hier vorne ist so eine Art Trichter, die Reuse. Wenn ich sie hier hinhalte, ja. siehst du, das ist ein Trichter. Der ist aus Weidenstäben geflochten. Die Dinger gibt es schon seit der Mittelsteinzeit, diese Reusentypen, gestäbte Reusen. Und der Aal findet tatsächlich den Ausgang. Durch diesen ähm, findet der Aal nicht. Aber sag mal, welche Motivation hat der Aal denn da überhaupt da reinzuschwimmen? Äh, in dem Falle sich verstecken. So, rückwärts erstmal, ne? Ja. Geht sogar. Oh, das macht total Spaß. Zum Aalbraten machen wir Feuer wie die Wikinger. Mit Rohrkolbensamen und trockenen Fichtennadeln. Ja, man sieht schon richtig, wie es glüht, aber brennt tut es noch nicht. Das geht dann schnell, ne? Oh, da war's. So, der Aal ist fertig zum ah. Zubereiten. Oh, kopflose Angelegenheit, ne? Ja, die Haut ist abgezogen, die ist ziemlich zäh, äh, die möchtest du bestimmt nicht mitessen. Nee. Und jetzt portioniere ich das Ganze. Das ist ein Fischmesser aus der Wikingerzeit, nachgeschmiedet. Hat man bei Elisenhof bei Tönning gefunden. Aha, und hier hast du natürlich schön ausgenommen, ne? Der ist schon ausgenommen. Und dann haben wir vier Stücke. Butter kannte man schon. Und die Wikinger konnten auch solche schmiedeeisernen Pfannen herstellen. Ja, dann können wir mal loslegen. Der wird sich in der Pfanne noch ein bisschen bewegen, weil ähm, ja, äh, verformen, so. weil der äh, frisch gefangen ist. Da ist so der Aal, wenn er ähm, ein, zwei Tage gelegen hat, dann, ähm, äh, dann äh, bewegt sich da nichts mehr. Oder doch noch Nerven. Das, sind, äh, das ist nochmal eine Nervenreste davon. So was Ursprüngliches, ne? Ja. Vom Wasser in die Pfanne. Mal kurz, hier baue ich noch mal was in den Unterstand, dass es mir nicht runterrutscht. So, ich probiere jetzt aber erstmal hier den ersten mhm. Happen, den du mir hier zurechtgelegt hast. Mhm. Und sag, wenn du noch was Gewürz haben möchtest. Mhm. Boah. Nee. Das ist genau richtig. Man muss mit Übertreibungen ja auch immer vorsichtig sein, aber ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal so einen guten Aal gegessen habe. Hm, danke. Das ist wirklich sensationell. Mhm. Hammer. Na, das war ja was. Als Erinnerung an die tolle Zeit bei den Wikingern packe ich noch ein Wikinger-Trinkhorn ein in den Rucksack. Ja, wenn man genau hinguckt, dann sieht man überall 
So Spuren von alten Ziegeln. Da steckt einer im Sand. Ja, noch ganz gut erhalten eigentlich. Ganz in der Nähe produzierte nämlich die Ziegelei Borg Wedel bis 1956 bis zu 18.000 Backsteine täglich. Den nötigen Werkstoff Ton hat die Gegend der letzten Eiszeit zu verdanken. Heute darf die Natur sich das Gelände zurückerobern. Und für Besucher gibt es hier außerdem einen Naturlehrpfad. Nun machen wir einen Abstecher nach Eckernförde, das direkt an der Ostsee liegt. Das Städtchen mit seinem Hafen ist als Seebad bereits seit 1831 Ziel für Touristen. Echt verrückt, jetzt schon wieder schönstes Wetter. Ja, es wechselt einfach wahnsinnig schnell hier in der Küste. Süße Fische gibt es hier. Was sonst? Und außerdem wurden in diesem Gebäude früher Fische geräuchert. Die neuen Besitzer brauchten nicht lange, um Furore mit ihren Zuckerwaren zu machen. Angela Merkel hat hier mal gelbe Zitronenbonbons angefertigt. Und was kochen wir jetzt? Auch was gelbes Zitroniges? Nein, denn jetzt kommen noch Farbe, Säure und das Aroma hinzu. Also das gibt was Rotes Himbeeriges. Durch das Kneten kühlt die Masse gleichmäßig ab und die Luft wird herausgepresst. Und nun haben wir auch die richtige Teigfestigkeit und wir können beginnen, aus unserem Bonbonteig unsere Himbeeren herzustellen. Diese historischen Walzen hat Hermann Hinrichs auf der ganzen Welt gesammelt. Sogar die jüngsten sind 40 Jahre alt. Das ist ja echt wie Paradies hier. Was nehme ich denn? Ich glaube, das ist gut. Von allem ein bisschen vielleicht. Mmh, Lakritzmuscheln. Die müssen auch rein. Mit Muscheln und Fischen. Und das Glas kommt natürlich in den Rucksack. Der große Strand in Eckernförde ist drei Kilometer lang. 
An der offenen Ostsee wird viel mehr Seegras an den Strand gespült als an der Schlei. Warum? Das erfährt man vielleicht im Ostsee-Infocenter, das hier direkt um die Ecke liegt. Alle Tiere in den Aquarien stammen aus der Eckernförder Bucht. Das hier sind Babyschollen und Flundern. Aber man kann auch vieles anderes von ganz nahe betrachten. Und wie hört sich die Ostsee unter Wasser an? Die Wissenschaftler vom Infocenter haben ein Mikrofon im Meer installiert. Auf Knopfdruck kann man aber auch ganz besondere Unterwassergeräusche kennenlernen. So hört sich ein Motorboot für die Fische an. Der Knurrhahn erzeugt Geräusche mit seiner Schwimmblase. Es gibt hier übrigens auch Aquarien, wo man die Fische anfassen darf. So, was haben wir denn hier? Tja, das ist immer die große Frage, Flunder oder Scholle. Die sehen sich beide sehr ähnlich. Gucken, ob sie sich auch gleich anfühlen. Merke, Flundern fühlen sich rau an, Schollen ganz glatt. Mal sehen. Sind ganz, ganz glatt. Das ist echt verrückt. Na? Ganz weich. Ganz glatt, so ein bisschen glitschig. Ne? Ja, hier. Ah. Natur zum Anfassen. Cool. Wenn die Tiere keine Lust mehr haben, sich anfassen zu lassen, können sie sich übrigens in die Mitte des Beckens zurückziehen. Man kann natürlich auch versuchen, sich die Fische direkt unter Wasser in der Ostsee anzuschauen. Das ist das, was quasi die Fische auf dem Rücken hält. Das heißt, Fisch im Bauch einziehen, den du nicht hast, und dann festmachen. Das ist wirklich, jetzt ist quasi alles schon fest. Alles andere muss nur zu. Aber wir haben hier andere Dinge. Genau. Alles richtig. Captain Blei. Stopp. Ah, schon. Wie viel kriege ich denn da? 9 Kilo bekommst du mit. Wenn du das loswerden willst, einfach am grauen Griff ziehen, nach vorne ziehen und loslassen. Und dann wäre das und der Fall? Weg. Wenn alles richtig doof ist. Aber das wird es heute nicht. <lacht> du weißt, wenn ich Lebensgefahr verspüre. Genau. Flossen, Maske, Maske. Handschuhe. Danke. Wir haben alles. <lacht> Geh mal. Direkt ins Meer geht's über diese Straße. Wir machen ein bisschen Show. Ich sag mal, ganz schön stürmisch hier, oder? Ist das ein oh, Problem? Hallo. Also, es wäre schöner ohne so viel Wind. Und dann wird die Sicht ein bisschen besser. Was sehen wir denn überhaupt, Philipp? Boah, das können wir eine ganze Menge sehen. Also viele kleine Fische jetzt äh, um die Jahreszeit. Ähm, Strandkrabben, Seesterne, die sind sehr, sehr schön mit den kleinen Füßchen. Also jede Menge. Ich habe vorher auch ganz viele Quallen gesehen. Was sind das für Quallen? Das sind einmal Ohrenquallen oder die noch viel schöneren, die gelben, sind die Feuerquallen. Aber Moment mal, Feuerquallen. Die sind zwar schön, aber. Denk dran, wenn die Faust, wenn ich auf die Faust, wenn der Faust irgendwo hinzeige, ist es eine Feuerqualle. Da also dann besser weg, ja? Ein bisschen Abstand halten. Sieht man eigentlich diese Tentakeln? Ja. Und die sollte, man, ja, die sollte man möglichst nicht ins Gesicht kriegen, ne? Genau, also es bleibt ja am Ende nur wirklich deine Wange über und von daher ist es nicht so schlimm. Es bringt einen auch nicht um. Sollen wir es tun? Ja. Dann? Let's go. 
Glück gehabt, nichts passiert. Meine letzte Etappe auf dem Ostseeküstenradweg. Das sieht ja gemütlich aus. Ja, danke schön. Ich würde mal sagen, Top-Platz, oder? Erste ja. Reihe? Ja. ja. Wir sind ja auch gestern Abend gekommen, als der Parkplatz komplett voll war. Und das war der letzte Platz, der noch zur Verfügung oh. stand. Und wir haben uns riesig gefreut. Na, Glück muss man haben. <lacht> ja. Und dann morgens aufstehen und das Erste, was geht, erstmal reinhüpfen? Genau, so ja. ungefähr. <lacht> Wo kommt ihr denn her? Aus Kiel. Und das ist ja gerade hier um die Ecke, ne? Genau, Stunde um, um und bei hergefahren. Ja. Verlängert das Wochenende? Ja, genau. Ja, dann will ich euch auch gar nicht lange stören. Lasst es euch schmecken Vielen und Dank. genießt die tolle Aussicht. Ja, ebenso. Machen wir. Ja. Mach ich auch noch ein bisschen. Also, bis ich dann. Ciao. 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 Ein schöner Strand hier in Damp. Und gegenüber eine Marina und eine gewaltige Dosis 70er Jahre Schaum. Zwischen Eckernförde und Kappeln ist in 42-monatiger Bauzeit das Ostseebad Damp 2000 errichtet worden. In drei Hochhäusern stehen insgesamt 1700 Apartments zur Verfügung. Dieses Angebot wird durch mehr als 500 Ferienhäuser ergänzt. Nur wenige Minuten entfernt liegt das alte Damp. Das ist das Heim von Alexander Graf zu Reventlow. Die Grafenfamilie zu Reventlow besitzt das Gut seit Ende des 19. Jahrhunderts. Die Landwirtschaft bildete stets ihre Haupteinnahmequelle. 
Graf Alexander hat Agrarwissenschaft studiert, denn er ahnte schon in seiner Kindheit, dass er das Gut mal übernehmen würde. Hier aufzuwachsen, das ist ein riesengroßer Spielplatz gewesen. Aber dann auch langsam aufzuwachsen, die Entwicklung am eigenen Leibe zu erleben und jetzt auch noch dafür verantwortlich zu sein, ist natürlich eine noch viel schönere Sache. Welche Entwicklung hat das Gut denn genommen? Na ja, ursprünglich von einem rein landwirtschaftlichen Betrieb hin zu einer ja auch in der Region immer voranschreitenden oder wachsenden Tourismus. Das begann sicherlich alles in den 70er Jahren mit dem Ostseebad Damp und nimmt jetzt so ein bisschen seine, seinen, seinen Kreislauf, in dem das Gut Damp, was zuerst da war, vielleicht auch seine touristische Nutzung findet. Ein neues Restaurant wurde bereits 2019 eröffnet. Nun werden im Gebäudekomplex, wo früher die großen Ställe waren, Unterkünfte für Urlauber gebaut. Im großen Stil. Es entstehen mehrere Ferienapartments mit Hotelservice. Zurzeit wird das Reddach gedeckt. Inwiefern ist das auch eine Last, so ein Gut ja, zu bewirtschaften? Also als Last haben wir es eigentlich nie empfunden, sondern eher als außerordentliche Verantwortung gegenüber der nächsten Generation. Aber auch einfach der Freude an der Substanz, mit der man umgehen darf. Ähm, man bekommt etwas aus der, davor, äh, aus der Generation davor und, und verwaltet es möglichst behutsam, damit die nächste Generation dann auch wieder was hat. Und das zieht sich im Grunde genommen durch jeden Stein, der sich hier in Damp befindet. Das heißt, es wird auch Folgegenerationen geben, die dann quasi ihr Werk noch weiterführen werden? Das hoffe ich. <lacht> okay. Oh, da muss man aufpassen hier im Sand mit dem Fahrrad, ne? Ah, jetzt der Strand, herrlich. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zur Mündung der Schlei, wo unsere Reise begonnen hat. Und wenn man jetzt nur ein bisschen fliegen könnte, dann sähe man auch sofort den grün-weißen Leuchtturm. Wie immer zum Schluss noch ein Blick in den Rucksack. Schreiben Sie uns und mit ein bisschen Glück gehört das gute Stück vielleicht bald Ihnen. Ich muss sagen, es war wirklich eine tolle Reise. Zum Abschluss muss ich jetzt natürlich da noch mal reinspringen. Also, ich sag schon mal Tschüss, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Juhu. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das einfach mal in die Kommentare. Und damit Sie kein Video verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video gepostet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.